اینجا وبلاگستان است و این تیوی یک پزشک دات کامه که دارید میبینید سلام از همون نخستین باری که ودکست ها یا ویدوکست های دیگنیشن رو دیدم این فکر به سرم افتاد که چرا ما همچین چیزی را نمیدازیم در این برنامه کوین روز و الکس البرت هر هفته داخترین خبرهای سایت دیگ رو مورد بررسی قرار میدن دنیای اینترنت دیگه نسبتی با اون وب نوشتاری سالهای میانی دهه نبت نداره و مدت هاست که چند رسانه ای شده ولی ما گاهی در پست کردن نوشته و عکس هم مشکل داریم چه برسه به پادکست و بودکست ما موانع زیادی در این راه داریم نخستین مشکلمون ترس از خود ابرازی و انتشار افکار به فرمت های غیر نوشتاریه مشکل اساسی دیگه دشواری های فنی تولید صدا و ویدئو و ویرایش اون هاست مشکلی هم که همیشه باهاش دست به گریبان بودیم سرعت بسیار بد اینترنت در ایران حتی اگه یه نفر دست به تولید یه محتوای چند رسانهی بزنه و منتشرش کنه تعداد محدودی از مخاطبان میتونن ازش استفاده کنن ولی به نظر من نباید از تجربه های نو ترسید باید پیش رفت و به پشت سر نگاه نکرد و قدم های اول رو با شهامت برداشت ممکنه اولین تجربه ها ناقص و پر و کاملا آماتوری باشه اما با صبر و حوصله و پشت کار نقص ها کم کم کاهش پیدا میکنه با این مقدمه میرسیم به اولین ودکست که با معرفی فیلم مطرح ریدر یا خاننده شروع میشه سال 1995 یه غازی و استاد حقوق آلمانی به نام برنارد شنینگ کتابی نوشت با عنوان خاننده یا ریدر که بسیار پرخاننده شد و ازش استقبال زیادی شد این کتاب در مورد دشواری ها و عذاب وجدانیه که حتی گریبان نسل هایی که خودشون درگیر جنگ نبودن رو میگیره زخم ها و عذابی که جنگ روی پیکری ملت میذاره منحصر به نسل درگیر نیست و با گذشت دهه ها هم میشه اسکار اون رو روی بدنی جامعه دید آلمانی ها کسانی که در میانه قرن بیستم جنگی رو شروع کردن که جان میلیون ها نفر رو گرفت بیشتر از هر ملت دیگه ای در آثار ادبی خودشون به بررسی این مسئله پرداختند و نمک روی زخم خودشون پاشیدن از گونتر گراس گرفته تا هانریش بول و از اووه تیم تا همین برنارد اشلینگ همگی آثاری دارن که به بررسی مسائب جنگ میپردازن جنگ افروزان رو سرزنش میکنن و این سوال رو مطرح میکنن که چطور یه ملت دچار وسوسه فردی مثل هیتلر میشه اون رو قهرمان خودش میکنه و صدای روشنفکران رو نمیشنبه کتاب اشلینگ بسیار پرخاننده شد طوری که در آلمان 500 هزار نسخه ازش به فروش رسید و ترجمه انگلیسیش در بریتانیا و آمریکا مورد استقبال حدود یک میلیون نفر قرار گرفت بر اساس این کتاب فیلم جالبی درست شد با همین نام خاننده این فیلم این روزها بسیار مطرح شده و در اسکار امسال نامزد پنج جایز است اسکار بهترین هنرپیشه نقش اول زن بهترین فیلم برداری بهترین کارگردانی بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه اختباسی سال 1998 کمپانی میراماکس امتیاز ساخت اختباس سینمایی خاننده رو از نویسندش خرید 
و استیون دالدری کارگردان مشهوری که شاهکاری به نام فیلم ساعتها رو در پرونده خودش داره برای ساختن فیلم انتخاب شد هنرپیشه های فیلم هم انتخاب شدند. رالفینس و نیکول کیدمن کیدمن اما به خاطر درگیری در پروژه فیلم استرالیا و حاملگیش نتونست در فیلم شرکت کنه و کیت وینسلت نقش کرکتر اصلی فیلم رو به عهده گرفت داستان فیلم در مورد نوجوانی هست که درگیر یه رابطه عاطفی و عاشقانه با زن میانسالی به نام هانا اشمیتس با بازی وینسلت میشه بعد از گذشت 7 سال این نوجوان که یه دانشجوی حقوق شده روزی به همراه استادش به دادگاه جنایتکاران جنگی جنگ جهانی دوم میره و متوجه میشه همین زن به خاطر نقشش در مرگ 300 زن یهودی در یک کلیسا در حال محاکمه است زن رازی داره که در دادگاه افشاش نمیکنه ما بقیه داستان رو باید خودتون ببینید Absolutely unbelievable. Every day was something new, something mysterious, something surprising, something tough. Um, and yes, you know, I'm playing a German woman. I play a woman who was an SS guard, who served briefly in Auschwitz and was a part of the um, the death marches. Winslet در مصاحبهش میگه که در آوردن کارکتر هانای شمیتز دقدقه بزرگی براش بود. اما از اونجا که تصادفاً قبلا این کتاب رو خونده بود این شناخت قبلی کمک بزرگی بهش کرده کارگردان فیلم هم از اونجا که در دوره نوجوانی یکی دو ماهی رو هر سال در آلمان به سر می برد با جو آلمان بعد از جنگ جهانی آشنایی خوبی داشته در میان البته ساخته شدن فیلم به زبان انگلیسی کمی جای اشکال داره ظاهرا نویسنده کتاب اصرار زیادی به این کار داشت تا با این کار مخاطبان اثرش افزایش پیدا کنه Um, the script came to me. I'd read the book actually um, about six years ago, and, uh, and and loved it, but never saw myself as Hannah Schmidt. I was younger when I read the book. I was 27, and I was pregnant with our son Joe. And you know, somehow 32 and 27 seemed. I don't know. در گلدن گلاب امسال کیت وینسلت به خاطر بازی در فیلم کتاب خان بهترین بازیگر زن شناخته شد. باید منتظر اسکار امسال مون تا دید که فیلم چه موفقیت های دیگری رو به دست میاد. اما این سکانس فیلم شاید یکی از سکانس های کلیدیش باشه جایی که هانا از قاضی دادگاه میپرسه خود شما اگه در همون صحنه بودین چی کار میکردی؟ I'm not sure you understand. We couldn't keep everyone. There wasn't no. room. But what I'm saying, let me rephrase. To make room, you were picking women out and saying, you and you and you have to be sent back to be killed. Well, what would you have done? Should I never have signed up at Siemens? <laughs> 